السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Last fifth how are you? I hope you all are doing good. By the grace of Allah, Alhamdulillah. Today, inshallah, we will start unit seven, that is taking to the skies. Asmanu milijan. Right? Come to page number fifty-four in your English book. Now, see. There are two pages on page number on unit seven, page number fifty-four, and page number fifty-five. Both the pages will be covered simultaneously. Dono chap, dono pages जो हैं हमें chapter में cover करना है साथ साथ. Okay. Now look at this. Now it says daily news, right? Daily news, rose wali news. यहाँ एक एरो लगा हुआ है एंड एरो इज टेकिंग टू यू समेयर वेर इज इट टेकिंग टू यू यस ये क्या लिखा हुआ है द नेम ऑफ द न्यूज पेपर कम्स एट द टॉप ऑफ द फ्रंट पेज इट इज बिग एंड बोल्ड वो डू अंडरस्टैंड दिस यस बिल्कुल सही नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग अब बहुत मजा आने वाला है ओके आई फिक्स दिस पेज अब मैं राइट right साइड में जो पेज पर जाऊंगा तो मैं फिर आपको एरो लेकर के नहीं जाएगा बस सिर्फ ऐसे ही मैं बताता रहूंगा ओके न डेली न्यूज जब भी हम न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में सबसे ऊपर टॉप पर बोल्ड में जैसे ये लिखा हुआ है डेली न्यूज तो डेली न्यूज क्या है दिस इज द नेम ऑफ द न्यूज Along with it, it is written 18 December 1903. 18 December 1903, 1903. What is this? This is the date comes at the top of the first page to show that this is the news on that day. यहाँ पर date जो है वो newspaper के सबसे ऊपर आती है. ठीक है? सबसे पहले newspaper का name, newspaper के name के बाद top पर वहीं पर न्यूज की पेपर की डेट लिखी होती है आप कभी भी न्यूज़पेपर में चेक करें ओके okay. आप न्यूज़पेपर ओपन द न्यूज़पेपर दैट यू हैव गॉट वेदर इट बी ऑफ इंग्लिश वेदर इट बी ऑफ हिंदी फॉर्मेट विल बी रिमेन द सेम फ्लाइंग लाइक बर्ड्स बिल्कुल बर्ड्स की तरह उड़ना फिर ही अगेन दिज एन एरो हेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इट इफ पीपल फाइंड द हेडलाइन इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग दे विल वॉन्ट टू रीड द रिपोर्ट अगर ये हेडलाइन बहुत इंटरेस्टिंग होगी तभी तो लोग पढ़ेंगे राइट जैसे बुक का कवर है बुक के कवर पर टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है तो तो इंसान पढ़ेगा और अगर टाइटल इंटरेस्टिंग नहीं है तो वो नहीं पढ़ेगा राइट नाउ नेक्स्ट इज रिपोर्टर डैन क्लैप रिपोर्टर डैन क्लैर्क ये क्या चीज है एरो से हमें पता चलता है दैट इन अ न्यूज पेपर द नेम ऑफ द रिपोर्टर ऑफन अपियर्स एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी दिस इज कॉल्ड बायलाइन ये क्या कहलाती है दिस इज अ बायलाइन यहां पर रिपोर्टर का जो नाम लिखा होता है वो कहलाता है बायलाइन ओके वॉट इज दिस नेम ऑफ द न्यूज पेपर वॉट इज दिस डेट ऑफ द न्यूज वॉट इज दिस टाइटल of the news, heading of the news, this is byline. यहां तक इतनी बात समझ में आ गई ओके वॉट इज दिस न्यूज पेपर रिपोर्ट इज मोर इंटरेस्टिंग इफ इट इंक्लूड्स इलेस्ट्रेशन सच एज फोटोग्राफ समाइम द इलेस्ट्रेशन शोज द पीपल इन द रिपोर्ट समटाइम इट शोज वॉट हैज हैपन न्यूज पेपर रिपोर्ट में बहुत इंटरेस्टिंग अगर हो लगती है कब जब उसमें कुछ इलस्ट्रेशन होता है जैसे फोटोग्राफ हो कोई फोटोग्राफ अगर होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा फोटोग्राफ क्या होता है समटाइम इलस्ट्रेशन शोज पीपल इन द रिपोर्ट जहाँ यहाँ पर कभी कभी क्या होता है लोगों की फोटो भी होती है आपने न्यूज़ पेपर में देखा भी है समटाइम इट शोज वॉट हैपन कभी कभी क्या होता है पिक्चर होती है क्या क्या हुआ है यहाँ पर देखिए आप ये क्या है क्या हो रहा है वो दिखा रहे हैं कोई उड़ता हुआ सा कोई एक इन्होंने कुछ बर्ड टाइप की बनाई है वो है और इसमें देखिए नीचे इसमें ये क्या है यहाँ पर पिक्चर्स हैं किसकी 
ये शायद उड़ाएंगे इन्होंने उड़ाया होगा वो रीड करके हमें पता चल जाएगा किस चैप्टर में क्या है मुझे तो पता है अभी लेकिन आप लोगों को रीड करने के साथ साथ इन पता चलेगा ओके सो एज फार एज ऑल दिस इज कंसर्न हमें सब समझ में आ गया ना वन थिंग विच इज लेफ्ट अभी हम उससे आगे बढ़े ये जरा पढ़ लेते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है अ न्यूज रिपोर्ट शुड इंक्लूड अब ये समझ में आ गया कि ये जो आज टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे इट इज अ रिपोर्ट इन अ न्यूज़पेपर अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ओके अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट शुड इंक्लूड इसमें क्या होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए द फैक्ट्स द ओपिनियन आई विटनेस अकाउंट तीन चीजें होना चाहिए फैक्ट्स क्या क्या हुआ उसके बाद ओपिनियन जैसे रिपोर्ट कौन ये वाली रिपोर्ट कौन लिख रहा है ठीक है डैन क्लर्क तो डैन क्लर्क अपनी ओपिनियन देंगे कि मैंने देखा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ जो आप कह रहा है रिपोर्टर जरूरी तो नहीं है वो हुआ हो उसने तो अपने आंखों देखा जो उसकी समझ में आया वो कह दिया उसने ठीक है फॉर एग्जाम्पल दो लोग बात कर रहे थे लेकिन ऊँची ऊँची आवाज़ में बात कर रहे थे तो उसकी समझ में आया दो लोग लड़ रहे थे तो उसने वही रिपोर्ट में लिख दिया तो उसने जो भी देखा वो उसकी ओपिनियन थी ओके उसके बाद क्या आई विटनेस अकाउंट आई विटनेस अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल टेल एस कि लोगों ने उसके बारे में क्या समझा राइट right? आपने क्या देखा वो लोगों ने क्या समझा वो दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओके द फैक्ट वॉट एक्चुअली हैपन्ड क्या असल में हुआ था ओपिनियन द वे यू राइट योर रिपोर्ट विल शो द रीडर वॉट यू थिंक ऑफ वॉट हैज हैपन ठीक है जिस तरीके से आप रिपोर्ट लिखते हैं दैट शोज द रीडर उसको रीडर को लगता है वॉट यू थिंक वॉट हैज हैपन वॉट यू थिंक देखिए जो आपने सोचा के रिपोर्ट में यही तो मैं बात आपसे कह रहा था राइट वॉट यू थिंक आपकी क्या समझ में आया आई विटनेस अकाउंट it is always useful to include a comment from someone who actually witness what happened ye kabhi kabhi zaruri ho jata hai check karna ki asal mein jo ye incident hua usko logon ne kaise dekha log kya samajh rahe the right now this is what you must know what is there in a newspaper report ye aapko bahut acche se samajhne ki zarurat hai okay बिफोर वी गो फर्दर आप लोग को इतना ही आज के लिए करना है समझना है वट इज़ योर होमवर्क आप इस चैप्टर को पूरा रीड करेंगे राइट और इसके ग्लॉजरी विच इज़ दिस ठीक है ये पढ़ने के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं वो यहाँ पर आते चले जाएंगे वो आपको लर्न करना है उसके बाद आपको इन चैप्टर के रीडिंग के बेसिस पर इनके मीनिंग भी आपको अंडरलाइन करना है चेक करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम सेंड करेंगे तो आपको आपकी समझ में आएगा कि आपकी जो समझ में आया है विच इज दैट इज राइट और नॉट इन द सेम वे दीज आर फ्रेजेस ठीक है हर आपके चैप्टर में इस तरीके से फ्रेजेस भी होते हैं टेकिंग इट इन टर्म्स इसका मतलब आपकी समझ में क्या आया चैप्टर में से वो आप करेंगे राइट दिस इज ऑल टू डेज वर्क इन वी विल सेंड द कम्प्लीट वीडियो in the next session till then assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh